Everyone should be miserable. Please don't sit showing your back to the Laughter is allowed. Laughter is allowed, especially after drinking. Screaming in the street after drinking beer is allowed. Uh, Chinese Krishna is also social. If you have to buy, then you have to spend like you know, 20 euros or something. It's so expensive. Now with all these stupid things they're doing, they'll, they'll, they'll grow the vegetables and the flowers only in Holland and Belgium for all of Europe. And then export them all over Europe. No place, no place. All right, Hare. Is the uh, verse written up on the board? So much. Yeah. Any? What else? Jai Raghama, Hava.
Gita as it is. Gaur Prima Chaturvarnam Mahasristam. Příklad podle tří kvalit hmotné přírody a práce, která je s nimi spojena, jsem vytvořil čtyři třídy lidské společnosti. A měl bys vědět, že ačkoliv jsem tvůrcem tohoto systému, přesto jakožto neměný nic nekonám. Nic na to. Sám je stvořitelem všeho. Vše se z něho rodí, vše je jím udržováno a po zániku v něm vše spočívá. Je tedy stvořitelem čtyř společenských tříd, počínaje třídou inteligentních lidí, kteří jsou díky svému postavení na úrovni kvality dobra a odborně nazýváni bráhmanové. Následuje třída státo zprávců, kterým se říká kšatriové, které jsou ovlivněni kvalitou vášně. Obchodníci vajšové jsou ovlivňováni směsí kvalit vášně a nevědomostí a dělníci šudrové jsou podobně kvality nevědomosti. Přestože pán Krišna stvořil tyto čtyři třídy, sám žádné z nich nepatří, jelikož není jednou z podmíněných, z podmíněných duší, jejichž jedna část tvoří lidskou společnost. Ta se podobá jakékoliv jiné zvířecí společnosti, ale pro pozvednutí člověka nad úroveň zvířat pán stvořil výše hodené třídy, umožňující systematicky rozvíjet vědomí Krišny. Sklon člověka k jisté práci je předurčen kvalitami přírody, kterých nabil. Příznaky odpovídající různým kvalitám hodné přírody jsou popisovány v 18. kapitole této knihy. Každý, kdo si je vědom Krišny, však stojí ještě výše než samotní Brahmanové. Ačkoliv se u Brahmanů vzhledem k jejich vlastnostem očekává, že budou znát Brahman, nejvyšší absolutní pravdu, většina z nich pána Krišnu poznává pouze v jeho projevu neosobního Brahmanu. Ten, kdo však překoná omezené znalosti Brahmany a dospěje k poznání nejvyšší osobnosti božství Sri Krišny, se stane osobou vědomou si Krišny, nebo i Vajšnovou. Vědomí Krišny zahrnuje poznání Krišnových nejrůznějších úplných expanzí, rámy, nrsení, varáhy a tak dále. Tak jako je Krišna transcendentální vůči tomuto systému čtyř tří lidské společnosti, je i ten, kdo si je vědom Krišny, transcendentální vůči veškerému jejímu rozdělení, ať už se jedná o komunitu, národ či lidské druhy. Lord Sri Krishna teaches us in Bhagavad Gita how to come to the ultimate perfection of life. Um, Sri Krishna nas uči Bhagavad Gita jak dospět k konečné dokonalosti lidského života. Which is to be spiritually situated což je dosáhnout duchovního postavení beyond all material designation nad veškerými hmotnými označeními. Sarvo pádi vinir muktam tat parat vena nirmanam hrshikena hrshikesha silanam bhakti vichyate. Podle nás úplně bhakti je stav, kdy je bytost osvobozená od všech označení a pomocí svých očištěných smyslů slouží pánovi smyslů hrshikesha. Nevertheless, he gives a social system to help those who are not on that platform to come to that platform. 
Nicméně Krišna dává takový společenský systém, aby umožnil těm, kdo na takové úrovni nejsou, na tuto úroveň dospět. This morning I was talking about uh, devotees who are liberated and don't care for any social convention. Ráno jsem mluvil o osobuzených odaných, kteří trpají na žádné společenské konvenci. And if the, postulating if they could fit into ISKCON, which is a society which it's, it's an organization within this material world, there are social conventions within the society. A řešil jsem, jestli by mohli mít nějaké postavení v ISKONu, které je organizací v tomto světě, kde platí stá pravidla společenské konvence. And I postulated that, well, giving the example of Srila Gorky, Shardas Babaji Maharaj, that he wouldn't fit into more than ISKON. Hmm. A dal jsem příklad Srila Gorky, Shardas Babaji a říkal jsem, že on by nezapadl do moderního ISKONu. Or maybe more Correctly, we we wouldn't fit into his understanding. <laughs> he rejected anything except total, pure surrender to Krishna. So the organization of Iskon is meant to help people to come to that platform. Má lidem pomáhat, aby dospěli na takovou úroveň. No a po přednášce jsem ještě přemýšlel o dalším příkladu, šlo vám Šidá se Babáčí Který žil v době, kdy Bhakti Sinata Saraswati Thakur už organizoval Gaudiyama. Uh, the headquarters of the Gorya Mart was the Sri Chaitanya Mart in Mayapur. Základnou byl Sri Chaitanya Mart v Mayapur. And Srila Bhangsi Das Babaji Maharaj was living just across the river in Navadip. <laughs> but the participants as were Thakur never invited you come and stay with us. Uh, because the, the, his, but the mode of bhajana of Vangshidas Babaji Maharaj was, was uh, too unconventional for, for the organization of the Gorya Mat. And he would, uh, from Mayapur, Bhaktisthan Saraswati Thakur would sometimes arrange that devotees would go to bring things for Babaji Maharaj, some offering for him some firewood or some fruit to offer his deity something like that, vegetables. When the Senator says that Maharaj and the organizer of Jeho, Jatsi Nosilim, Babaji Maharaj in Yanke, Jimmy Nauhe, Nebo Ovoc and Zelenin. But Babaji Maharaj in his uh, typical unconventional style would some, even though the devotees were coming very humbly and respectfully, he would like, chastise them sometimes for no apparent reason. Babaji Maharaj ve svém obvykle nekonvenčním stylu ty oddané někdy kárala, vyháněli, když přicházeli velice s pokornou náladou zemí. So seeing this and seeing uh, Babaji Maharaj's unconventional style of worship of his, or his unconventional style of everything, sometimes the bodies in their minds have doubts and or became somewhat offensive. A když oddaní Viděli nekonvenční styl uctívání a no, vůbec bhajanů, který Maharaj měl, tak někdy měli pochybnosti v mysli a začali mít kvůli přestupku. So eventually Bhaktisthan Saraswati Thakur said, well, you don't, you don't go to see him, because you, you don't, the reason being that they, they were not uh, fit to recognize him. Tak nakonec Bhaktisthan Saraswati Thakur řekl, oh, yeah. okay, so Nechoďte za ním, protože nebyli způsobili rozeznat jeho kvality. Or uh, maybe to put that yeah, in a better way that their, their understanding or their mode of worship was different. Jako řečeno, jejich návoda uctívání byla jiná. Hmm. So a social organization is required within this world. Uh, 
the social organizations there in the spiritual world. In the spiritual world, the social organization is based on service to Krishna. And in the spiritual world, the uh, social organization is based on some kind of cooperation. Either, either the cooperation is there either by uh, voluntary or by force or a mixture. Spolupráce může být buď dobrovolná, nebo vynucená, nebo nějaká směs toho. Force means people are afraid. If you do something wrong, you get arrested. Vynucená znamená, že se lidi bojí, když něco udělám špatně, tak mě zavřou. But underneath, even though, though cooperation is there, everyone is uh, cooperating because they think they'll get some benefit by doing so. But actually everyone wants to exploit everyone else. Když je spolupráce, tak každý spolupracuje, protože se myslí, že z toho získá nějaký prospěch a ve skutečnosti chce každý druhého vykořistovat. So the Van Ashram system is a system to help people come from the consciousness of exploitation to gradually develop to the consciousness of selflessness. A Van Ashram je systém, který má lidem pomoci přejít od Vědomí plného vykořišťování k vědomí nesobeckosti. And from self, just from a vague selflessness, which is, which is called nishkarm karma, to work without personal desire, to focused selflessness, which is to focus on serving Krishna without any personal desire. A od takové vlhavé nesobeckosti, což je nishkarm karma, práce bez tužeb po osobním požitku, po zaměřenou konkrétní nesobeckost určenou službě Krišna. Yeah, this verse we're discussing today. Chato Varnyam Maya Shrishtam The four Varnas were created by me, Krishna says. Dnešní verš je Chato Varnyam Maya Shrishtam Krishna říká, čtyři Varny jsem stvořil já. Varna means the different classes. Varna znamená různé třídy. Brahmana, Kshatriya, Vaisha, Shudra. And varna also means color. Varna také znamená barva. So sometimes it's postulated that the brahmanas are lighter skinned and then the shudras are darker skinned. So this may be some factor also. Někdy se říká, že brahmanové jsou světlejší pletí, šutrové tmavší pletí, tak to tak může být jeden faktor. A v Indii až do dnes je barva pletí do dnes něčím velice významným. Fair skinned or wheat coloured or something like this. So that were inzerati na bitka sniatku tady vystudovaná dívka s vysokou školou brahmanského původu světlé pleti. Wheat coloured, the colour of wheat. Wheat barva Yeah, so there are the Chatur Varnas, and there are also to uh, complement that the four ashrams. Chaturvarni také doplňují čtyři ashramy. Which you can say in Czech. Což je v češtině Brahmačaj, Grasta, Vána, Prasta, Sanyas. And Srila Prabhupada would often quote this verse, especially the first two lines. Srila Prabhupada tenhle dnešní verze často citoval, zvlášť první dvořád. And he would often 
use this as an introduction or a, a reference to the Varnashram system. Here only Varnas are mentioned, but Varnas are completed by Ashram. Varna, Ashram. Tady jsou zmíněny jenom varny, ale ty doplňují ashram, takže to varna ashram. We say varna ashram system, it literally means the system where there are four varnas, Brahma, Lakshatriya, Vaishya, Shudra, and four ashrams, Brahma, Chari, Grihastra, uh, Varna, Prastra, and Sanyas. Varna ashramský systém znamená čtyři varny, Brahma, Lakshatriya, Vaishya, Shudra, a čtyři ashrami, Brahma, Chari, Grihastra, Vana, Prastra, and Sanyas. And Srila Prabhupada spoke a lot about this. A Srila Prabhupada to hodně mluvil. Which might be surprising, seeing as he came to teach Sarvopadi Vinir Muktam, the, the pure devotional service, which is beyond all material designations. So, if he came to teach the highest thing, then why did he uh, stress so much on this? Interim stage of Varnashram. Because it's required to advance to that stage. It's uh, in well, theoretically, one can go from being totally wild and uncivilized. Savage, which uh, from the Vedic perspective means modern society. Theoretically, a person can go from a state where he is completely wild and uncivilized and a savage to a state where he is completely wild and uncivilized. Although modern society is well on, well organized. And Intelligently organized, it's based on sinful principles. Že to je jak se vidí moderní společnost z vědecké perspektivy, takže když je dobře organizovaná, tak je necivilizovaná. We were just discussing as we were driving that even the major religions of the world, even though they promote faith in God, they have so little knowledge of the desire of God that sign alongside they they promote mass slaughter of animals. Cows, which are very dear to God. Jsme to mluvili se s tou fontě, že když světová náboženství propagují lásku k Bohu, tak mají tak málo poznání o touhách Boha, a že vedle toho zároveň provozují jatka, kde se zabíjejí spousty zvířat, což krav, které má Bůh tak rád. So Srila Prabhupada proposed uh, to uh, introduce Varnashram culture all over the world. Pretty ambitious proposal, isn't it? Prophet spoke of the like, yes, our Christian movement, movement. We will close all the slaughterhouses. Not blow them up. Some devotees, or they weren't fully committed devotees in New Zealand about 1974 or something. They got the idea to blow up a slaughterhouse. <laughs> and they were serious about it, but the, the bombs exploded prematurely and they just killed themselves. Prabhupada was informed of this and he said, this is, this is not the way to do it. So, um, yeah, instituting this culture is, it's, it's, it's at least as ambitious as trying to bring Christian cultures to the Western countries in the first place. Stejně vysoká ambice jako vůbec přinést vědomí Krišny na západ. But practically speaking, for the movement to spread very widely and even for our devotees to come to the platform of human culture, then human culture has to be instituted because we don't have it at the present time. Z praktického pohledu, aby se 
to hlednutí mohlo do široka rozšířit a abychom mohli dojít na úroveň lidské civilizace, tak se to musí zavést, protože nemáme v současné době lidskou úroveň lidské civilizace. Jeden den a noc, jak je lidi pokládají za normálně strávené, už stačí na to, aby šli na tisíce let do pekla. They don't know what is proper behavior and what isn't. Okay. Um, and even though they may speak of morality, they uh, and again we were talking in the car about the the power of Kali, the personality of Kali. Když mluví o morálce, tak také jsme fotky mluvili o síle osobnosti Kaliho. Jsme jeli, když jsme, jsme o tom mluvili, jsme jeli kolem nějaké reklamy na noční klub se 150 tanečnicemi. To je možné ve věku Kali. Previously, that wouldn't have been possible. In the, uh, the, the, we're talking about the religion. They, they, they had, they upheld some kind of morality. The religious, and the church, and. In the influence of the church has much diminished. The church has much diminished. The church has The influence of the church has much diminished. One reason, of course, it's very complex. But one reason that the uh, Islamic world, in general, is against the Western civilization is that they consider that it's it brings in all immorality. That although. In the Western country, in America, they say it's good to fight in Iraq because the women aren't liberated. They need to be liberated, so we'll bomb them to pieces, and whoever's left alive will be liberated. <laughs> the Muslims are thinking that. Uh, Well, we don't want them liberated, then they can come become dancing girls. Well, we don't want that kind of liberation. There should be more control in society. So it's, it's uh, an ongoing discussion. And when the discussion stops, the bombs drop. <laughs> Even within our risk on society, there are persons who are more inclined toward the toward trying to institute the kind of society that Shastra talks about and Srila Prabhupada uh, spoke so much about. V naší společnosti skoro jsou osoby, které chtějí zavádět takovou společnost, o které se píše v šastrách, o které mluví hodně šlo prouba. In which there is a lot of control, actually. Která je ve skutečnosti hodně ovládaná. Even up until recent times, I saw in India that you know, a man may be you know, 40 years old, married with several children, but he still completely follows what his father says. Já jsem to viděl v Indii ještě do nedávna, že Může, může být 40 let a už má spoustu dětí, ale přesto bez zrovna v následně, co mu po něm chce jeho otec. Some people complain that well in Indian society the, the women were so restricted, but actually everyone was. Everyone had to work under some superior. Já si stěžuji, že v indické společnosti byly ženy tak omezené, ale ve skutečnosti všichni byli omezení, každý měl nějakého nadřízeného nad sebe. In the modern society, everyone has so much freedom. 
moderní společnosti má každý velkou svobodu. But uh, they don't. More and more freedom means less and less family times. Více a svobody znamená méně a méně rodinných pol. And the the freedom to become a dancing girl or to go and watch dancing girls. What kind of freedom is that? That's degrading to the, the to the to society and to the purpose of human life. Ale mít tuhle svobodu stát se tou noční tanečnicí nebo mít svobodu se jít dívat na ty tanečnice, tak to úplně Říkají, to není praktické chtít takovou společnost, pojďme radši více jako ta širší společnost. A je zaznamenáno, že to určité mě vyšlo pro pár to dělat. Mnoho věcí, nebo skoro všechno, co pro uváděl, bylo úplně šokující pro normální osoby v západním světě. Ale udělal nějaké společenské postupky. Considering that the social condition in the West is very different, seeing that women were interested to be Krishna conscious he as well as men then he allowed he, he made some arrangement for them to stay in ashrams although there was no such thing in traditional Indian society so that's an example of Srila Prabhupada's Uh, well, it's one example of his great liberality and his desire to spread Krishna consciousness by all means. To je jeden z příkladů velké liberálnosti šlo v Evropě, kde o to, že jakýmikoli prostředky rozšířit vědomí Krishna. Although, uh, but uh, seeing the problems inherent in the, in the modern way of life and the modern way of thinking, he, from about uh, from maybe the early 1970s. In 1973, he spoke a lot about Varashram and the need to institute it, to regulate behavior among our devotees and among the society at large. When he saw the problems, I think it was connected to the modern way of life and the modern way of life, he started to talk more about how important the Varashram is for the Varashram culture aby se mohli regulovat i pro celkovou širokou společnost. Pan Devoti mentioned to me, he said, it seems that, seems that in our society, ISKCON, it seems that the sannyasis who are more strict in their own, be, like they, they have some kind of reputation of being somewhat strict, but they seem to be the ones who are more interested in promoting Family lust, stable family life, and he thought that was somewhat unusual. Odaný mi nedává říkal, že vyskoro někteří sanjasi, kteří mají pověst více strictních sanjasi, že často podporují právě stabilní rodinný život a takové věci, což je právě něco neobvyklé. We might think that they'll be going to all the householders and telling them this is all nonsense, give up your family. Immediately. But actually, this devotee was saying, it seems that those who are promoting or are encouraging brahmacharya life, they're also encouraging responsible grihasana. But there is no contradiction therein. Uh, the point is that uh, everyone in whatever 
uh, status of life they may be in, should try to make progress toward the ultimate goal of pure love of Krishna. What is a suitable social position for one may not be for another. Uh, but the point is, whichever ashram that one may be in, one should be responsible. Human life is meant to live a responsible life. Understand the point that human life is meant for God realization. We have attained this human birth after many, many births. One who is sober, having attained this human birth, considers very carefully that this human birth, although temporary, is very valuable because it gives us the opportunity to uh, inquire into and attain the absolute truth. Therefore, considering that we all have to die very soon, one should, before dying, make a solution to the problem of death so that one does not have to die again. And one should not be fascinated by sense gratification. Understanding that that is available in all species of life. But self-realization is available in all, only in the human world. So both, all, all the ashrams have their, uh, their specific mode of activity. Brahmacharya doesn't live like a great astral. There's certain intrinsic differences. And the point is, everyone should be responsible. And uh, act according to the principles of the ashram, the varna and the ashram as given in Shastra. The brahmachari in the modern age doesn't dress in the manner that is described by Narad Muni that we find in the 7th canto of Bhagavatam. But the essence of Brahmachari life is that he is a, a, a student, inquisitive to study Shastra. That uh, Acharandasavan Nichaha, he behaves in a very, uh, like a slave, practically. practically you could translate this. Dasavan means like, like a slave. Nietzsche. He is like a Not making plans for sense gratification. And Grihasta some license for sense gratification. License means that also responsible. The essence is not on sense gratification, the essence is on responsibility. The emphasis, the emphasis is on responsibility. So, uh, sannyasi also should be strict, otherwise, what's the meaning? 
Sannyasi, why take sannyasa if you want to be a sensitive and doesn't get it? Doesn't make any sense. Proč přijímat sanyas, když si chcete užívat smyslu, to nedává smysl. But uh, sanyas is takes the role of being the spiritual leader of society. Sanyas je přímá úlohu duchovního vůdce společnosti. Although uh, Vaishnav, Vaishnav, by being a Vaishnav, by, wor- by worshiping Lord Vishnu. He's aiming at that sarvo padi vinir muktam, and therefore, intrinsically, there's no difference between, on the spiritual level, there's no difference between the Vaishnav of whether they're brahmachari, sannyasi, or whatever. Když Vaishnava chce být odaným Vaishnava a zbaveným veškerých označení, takže v podstatě není z duchovního pohledu rozdíl mezi brahmachari, sannyasi, nebo cokoliv. At the time of death, it's not seen whether one's a Brahmachari or sannyasi or whatever. Se to nehledí, brahmachari, sannyasi. We've seen how much one has sincerely served Krishna. Hledí se na to, jak hodně upřímně sloužil Krishna. Uh, however, within this world there are these social divisions. Or it's supposed to be. We're supposed to be trying to introduce them. Měla, měly být ty společenské skupiny, měli bychom se měli so, those who may be uh, living as strict sannyasis, they are also concerned that the grihastas, they live as responsible grihastas. Ti, kdo žijí jako striktní sannyasis, také dělají starosti, aby grihastové žili jako zodpovědní grihastové. Because uh, unless the Grihastha ashram is established, then there's no question of Van ashram society. And without Van ashram society, then and we understand from Srila Prabhupada's emphasis on it that without Van ashram society, it will be very difficult to um, make the Krishna conscious movement solidly established within the world. A bez vladnáště z toho, jak jim to kladl Prabhupáda důraz, bylo velice těžké ustanovit věrný Krišnu v tomhle světě. Vždycky tady bude takový stav společenské zmatenosti. On top of the general disturbance, if they are always in anxiety about the, you know, whether whether my wife's going to leave me or my husband's going to leave me or the children are going to beat me up, or, then it becomes more difficult to be Christian. Když jsou zde už tak mají všichni rozrušená mysl, ale když navíc ještě k téhle všeobecné rozrušenosti si budou dělat lidi starosti neutečel mě manželka nebo manžel nestučou mě děti, tak potom to bude ještě těžší. We find so many examples of devotees that I want to be Krishna conscious, but my wife doesn't, or I want to be Krishna conscious, but my husband doesn't, I want to be Krishna conscious, but my children are against it, and so on, and so on, and so on. No, takový příklad mezi odanými, jako já si chci být vědomý Krišně, ale manželka nechce, nebo manžel nechce, nebo děti jsou proti tomu a tak dále. So it is a, a great challenge to establish uh, just normal, what, what, sh- what should be considered normal, sane social relationships in Vaishnav society. Takže to je velká výzva už jenom ustanovit to, co by měly být normální, zdravé vztahy ve Vaishnavské společnosti. That is such a challenge Uh, just goes to show how much we are conditioned by the abnormal, insane society. Where we consider it normal and it's considered acceptable in human society to have huge advertisements for, you know, for, for prostitution, actually, 150 dancing girls. Well, it's, it's just an, it's an open advertisement for prostitution. Se ve společnosti považuje za normální takhle mít otevřenou 
propagaci a reklamu v podstatě prostituce 150 tanečnic. So in Kali Yoga the principal symptom is what? Více je základním symptomem Kali Yoga. Prajanal Pajasha Sabha Kala Vasminya Vyajanaha Vanda Suvanda Matiyo Vanda Bhagya Hi Upadruta Upadruta means? Disturbed 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 Can you translate the whole verse? I'm going to put you on the spot here Sumandamati, which means rascal intelligence. Sumandamati znamená darebnou inteligenci. Mandabhagya. Mandabhagya jsou nešťastní. And he, and certainly, Prabhupada here, this he could be used to emphasize all of them, but Prabhupada takes it that it's emphasizing the upadruta, and especially the mind is always disturbed. No a he je obzvláště, což zdůrazňuje všechno, ale Prabhupada to tady píše jako, že to zdůrazňuje, že zvláště jsou pořád rozrušení. So this, this uh, emphasis on sex, which is lust, karma, that is increasing and increasing and increasing the mental disturbance. Tenhle důraz na sex, což je chtíč, karma, tak to jenom zvyšuje tu rozrušenost. Vanašem society is, it's aimed at Krishna, but the, the first principle is on Cooling down this burning fire of lust. Na našem skrz společnosti zaměřená na Krishnu, ale prvním principem je schladit ve ohni v tíči. Which means there should be some restrictions in the interactions of the sexes. To znamená, že v zájemných stycích mezi opačným pohlavím by měl být nějaká omezení. Because of the uh, fire and ghee principle, the ghee is brought in proximity of fire melts. Šastý vadí tenhle příklad ghi a ohni. Ten princip, když se ghi přinese k ohni, tak se roztečí. So, it's, it's like a, you know, it's a, it's a natural scientific principle, which everyone can understand. You bring ghi close to fire, and the ghi melts. To je přirozený vědecký princip, který každý může pochopit. Přinesete ghi k ohni, tak se ghi roztečí. So you bring man and woman close together without any uh, Restriction and there is mutual attraction. Přivedete k sobě muže a ženu bez jakýkoliv omezení, tak přirozeně se začnou přitahovat. So much of the regulation in Vanashram society is regulation of the association of men and women. Takže spousta regulací v Vanashramské společnosti je usměrňovat styky mezi muži a ženami. But in modern society they think this is primitive. V moderní společnosti si myslí, že to je primitivní. This is the this idea is the gift of a certain gentleman or not gentleman born in Czech in Moravia by the name of Sigmund Freud. I just learned he was born in Moravia. Já jsem se že to je nápad pana, který se narodil na Moravě. Czech Republic's contributions along with Franz Kafka. Přínos České republiky společně s Francem Kavkou a Českým pivem. Well, let's make another contribution. Udělám nějaký další přínos. Shri Prabhupada's books in Czech are now available. Knihy Shri Prabhupády jsou tu dostupné v češtině. By which you can understand that Kafka and Freud are wrong. To se můžeme dozvědět, že Kafka i Freud se mílí. Actually, Prabhupada said that Freud, actually he was right. Prabhupada vlastně říkal, že Freud měl pravdu. In as much as he recognized that sex is the driving force of human society. 
v tom smyslu, že rozpoznal sex jako hrací sílu moderní společnosti. But he got it completely wrong. Totally screwed up the whole society by suggesting that we should presume or promote sexual desires instead of trying to uh, overcome them. He, he thought that suppression was the cause of all uh, neurosis. Úplně to celé zvoral tím, že, <laughs> že místo, aby se potlačovala <coughs> sexuální síla, tak on říkal, že se to nesmí potlačovat, že to je naopak příčinou veškeré neurózy. And Kafka, like many others, was perceptive about the injustices and the absurdities and miseries of society and the human existential condition. No, Kafka jako mnoho jiných si viděl ve společnosti veškeré to utrpení a úzkost ve stavu moderní společnosti. But he had no solution. No, on neměl žádné řešení. So, Prabhupada's books, they give analysis, clearly, and the solution. Prabhupadovi knižky dávají jasnou analýzu a zároveň řešení. So, this is a great, the, the greatest contribution to Czech culture ever is Prabhupada's books. Ty pravopádové knížky jsou největší přínos v české kultuře, jaký kdy byl. Um, and those who are following those books, living according to those books, they should, hopefully they will be recognized society by society in due course of time as the uh, actual leaders of human society. Uh, ty knihy následují, že podle nich, tak snad je časem společnost uzná jako skutečné vůdce společnosti. One who understands Krishna as the supreme personality of Godhead has got a, a contribution to human society millions of, of times greater than millions of Kafkas. Ten, kdo chápe Krishna jako nejvyšší osobnost božství, tak dává milionkrát větší přínos společnosti než milion kavků a frilů. Not millions of times, unlimited, because it's in a different dimension altogether. Ne milionkrát, ale nekonečněkrát, protože to je úplně jiná dimenze. But we need to demonstrate this also, that these teachings are not just theoretical. A musíme to taky ukázat, že tohle učení není teoretické. Therefore, Srila Prabhupada was so much interested in establishing this uh, Vainashram system as a practical system by which we can live in this world with Krishna in the center and become self-realized. And sannyasis, they're interested in this. Uh, they're interested in this because it's Prabhupada's mission. It's the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Sanyasi mají o to zájem, protože to pravou pánu my se ani sečí, to nemá pravdu. So Sanyasi, who himself is bowed, uh, that his no more entanglement in family life, he is encouraging, yes, be a good husband, be a good husband and father, be a good wife and mother. Sanyasi, který sám slíbil, že se nebude zapletat do rodinného života, tak Podporuji, ano, buď dobrým manželem, dobrým otcem, buď dobrou matkou, manželkou. That for you, in, for, in your situation, for you to look after your children and raise them in Christian consciousness, that is your devotional service. To je postavení, starat se o děti a vychovávat je, to je tvoje hodaná služba. Not that you stop chanting Hare Krishna. Že přestaneš zpívat Hare Krishna. But that raising children in Krishna consciousness is, is uh, Well, Srila Prabhupada said that, that, that for one of his disciples, the lady who just had a, a baby, previously she was doing deity worship, Prabhupada said, now for you no more deity worship, now baby worship. Prabhupada řekl jedné své žákyni, která měla mimino, a předtím uctívala posta, tak říkal, teď už nebudeš uctívat posta, budeš uctívat to mimino. Because to raise children in Krishna consciousness, that, that uh, That means to perpetuate and establish the Krishna conscious world in human society. Vychovávat děti ve vědomí Krishna znamená ustanovovat vědomí Krishna ve společnosti. 
and that children have come means that uh, they're sent. We should think that this child is sent. We have to sent by Krishna, so we have to look after. Takže přijdou děti, bychom měli chápat, jako že ty děti posílá Krishna, takže se o musíme starat. Rishabdev says that one should not become a parent unless he can deliver the child from birth and death. Rishabdev říká, že nikdo by se neměl stát rodičem, dokud nebude schopný vysvobodit své děti z kloby o zrození a smrti. So, Krihastas, well, everyone has a difficult time, but for Krihastas and Krishna conscious, especially it's very difficult without this support of our Ashram society. Každý to má těžké, ale vyrastové zvlášť, pokud nemají podporu od nášramské společnosti. Mohou snažit následovat vajšnavskou kulturu, jak nejvíc dovedou, ale je to těžké vzhledem k ekonomickým a společenským tlakům. So uh, sannyasis are also encouraging the householders live responsibly. Don't, yeah, yeah, live responsibly. Don't unnecessarily make life complicated. And keep Krishna in the center. Otherwise, everything else is useless. With the pressure of. Uh, Earning money, and, uh, that in itself can take up you know, practically all your time and energy. But it's required that we have association, that we chant regularly, that we keep very clearly Krishna in the center of our lives. Je potřeba, abychom měli společnost, abychom pravidelně zpívali, abychom udržovali Krišnu ve středu svého života. Of course, Srila Prabhupada wanted to establish these uh, Varnashram rural communities. Srila Prabhupada chtěl zakládat Varnashramské venkovské komunity. So that householders don't have to become entangled in just working, 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 working. But they can live simply and save time for engaging in the activities of Krishna consciousness. Principally hearing and chanting about Krishna. So there are some thoughts on that topic. No doubt you've heard all of this before. And despite noble attempts, we're still quite a long way from establishing the ideal of our national community. That, that attempt has to be there. This, uh, the Srila Prabhupada emphasized this so much. So, Hare Krishna, any comments, questions? Any 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 tam je napsáno, že by odan jako muž a žena, že by měli být spojeny na základě jako služby Kršnovi a že by měli ve středu mít jako prostředníka Kršnu. A jak se to jako prakticky, jako, jako, jak se to děje, ne? aby měli jako Kršnu jako ve středu svých činností a by byl jako prostřední, co to jako znamená ne? v praktickém životě. A No, tam je to přímo takhle. Takže pak, jako, když to bylo jako následovat, takže pak jsou jako šťastně vědomí, když... Je to jednou kvotaci z Čítana Čajtávita, že muž a žena měla mít Krišna jako centrum své aktivity a říká něco jako mediátor, nebo nevím, jak to je. 
Yeah. Then exactly. find the quote exactly, because if it's not clear, then how can how can we comment on an unclear quote? Prostě není jasné, jak ten citát doslova přesně zní, že to chtělo, chtělo by ho mít tady před sebou, jinak těžko to nějak komentovat. Když není ta otázka jasná, tak to já to můžu Chtěl by to přesně ten citát, jak je to tam řečený. Tam byl ten jeden bod, že že se nemáme považovat jako za muže ani ženu a že máme jako sloužit jako Kršnovi, jako že jako ten bod, jako že bychom neměli považovat jako že jsme muž nebo žena, ale že když jsme v tom uh, spojení jako vyrásti, že bychom měli sloužit Kršnovi, ne, uh, na základě toho, že dáme Kršnovi do svého středu. Ne? A jak to jako můžeme pak jistě udělat? Tak že husband and wife should not consider themselves men and women. But both are servants of Krishna. Yeah, that's true. <laughs> that's true. But at the ultimately, we're not men, women, Brahmins, Vaishas. We're all servants of Krishna. Konečně jsme nejsme muži, ženy, Brahmani, So that consciousness should be cultivated within the practical social framework of acting according to the particular social situation we're in. Just like Lord Chaitanya said, I'm not a brahmachari, I'm not a grihasta, vanaprastha, sannyasi, I'm not a brahman, I'm not a chatriya, not a vaisha or a shudra, but I'm the servant of the servant of the servant of the husband of the but at the same time he uh, strictly he acted as a strict sannyasi. When he heard the beautiful singing of Gita Govinda he wanted. He ran to embrace the singer, thinking it's being so nicely sung. Gita is a song glorifying Krishna. But then his servant, who was also named Govinda, came running after Chaitanya Mahaprabhu. And shouted out that it's a woman singer. A křičel, no to zpěvá zpěvačka. And when Chaitanya Mahaprabhu heard the word woman, he stopped running. Chaitanya Mahaprabhu slyšel, že to je žena, tak se zastavil. And he thanked Govinda, he said, you have saved my life. If I, as a sannyasi, if I had embraced a woman, I would have to, I would have to end my life. It would have been the same as death for me. Děkoval Govinda, že ty jsi mě zachránil život, a kdybych obejmul zpěvačku, tak to by byl konec mého života, to by bylo stejně smrt pro mě. So the singer was singing very nicely for the pleasure of Krishna. Ta zpěvačka pěkně zpěvala pro potěšení Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu was appreciating that. To Chaitanya Mahaprabhu ocenila. So both are on the fully spiritual platform. But because the uh, restriction between the social strictures governing interaction of men and women and especially sannyasis and women are so strict and so essential in human society that in this case the the uh, the social stricture takes precedence over the spiritual stricture ale protože společenská omezení prostiky mezi muži a ženami zvlášť mezi sannyasi a ženami jsou tak striktní a důležitá, tak mají přednost v tomto případě společenská pravidla před duchovní. A nepochopení tady toho principu může způsobit, způsobit a způsobuje chaos v naší společnosti. Just like uh, the day before yesterday, in one temple I saw after I'd given a lecture one uh, lady devotee in a sari, one male devotee walked out to the temple room and 
embraced her. You know, like friend to friend kind of thing. It was a light embrace and not not chest to chest, but you know, it should it shouldn't it shouldn't be done. The idea is well we're all friends and we're we're expressing some friendship, but not like that. Předevčera jsem viděl v jednom chrámu po mojí přednášce, jak oddaná v sáli přišla k nějakému oddanému a teď se trochu ubejmuli, ne úplně natěsno, ale jako přátelé. <laughs> ale to by se nemělo dít. I know where this comes from. I know where this idea comes from. You know where this comes from, right? Víte, odkud tohle pochází. There's some psychological seminars being promoted in which Give up all your inhibitions. Don't see men as men. Don't see women as women. We're all spirit soul. Come to the spiritual platform. This is not the way to come to the spiritual platform. This is the way to get deeply into Maya. Tohle pohledu, že jsme muži a ženy, pojďte na duchovní úroveň, jsme všichni duše, ale tohle není způsob, jak dojít na duchovní úroveň, ale hluboko do mají. Now it seems that, well, if we're all spirit soul, then what's the problem, you know? Spirit soul is in a man, spirit soul is in a woman, but you're not a man, you're not a woman, so actually we, that is the spiritual platform where we should all mix up like that. To vypadá jako, že by neměl být problém, protože všichni jsme duše, ty jsi duše, ty jsi muž, ty jsi žena, takže to by měla být duchovní úroveň, že jsme všichni stejní. This is not a new idea. The degraded Sahajiya sects have been doing this for hundreds of years, even before Chaitanya Mahaprabhu. Sahajiaism was there before Chaitanya Mahaprabhu. What is Sahajiaism? To není nový nápad, že Sahajiaje tady byli dokonce přečítané o Mahaprabhu, a je to tady stovky let. That, yes, we're all spirit soul, but nevertheless there are social restrictions. Ano, jsme všichni duše, ale přesto jsou tady společenská omezení. That uh, Maya is so strong that we may say we're all spirit soul, but if, if the bodies come into uh, proximity, even The bodies come into proximity without, uh, yeah. Well, if they just come into proximity, if there's no regulation of social intercourse, then the uh, sexual attraction will come about, even though we verbally say, "I know I'm in spirit soul." And even if uh, a man and a woman Or, or, or even if spirit souls within the body of a certain man or a, specific, a certain woman, even if they're both fully liberated, still they won't interact very freely. For the, otherwise, uh, those who are not liberated will imitate that. Dokonce i duše, které jsou plně osvobozené v těle muže, v těle ženy, tak nebudou se spolu stýkat úplně volně, protože jinak by to ti, kdo nejsou osvobozeni, napodobovali. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu thanked Govinda that that you saved me from the from the great transgression of of embracing a woman. If he had done that, then he he would have been uh, severely blamed by all of society. Because sanyas, as Chaitanya Mahaprabhu said, sanyas era alpha chitra sarva loke guy. If there's a little mistake, sanyasi is supposed to act ideally. If there's a little mistake in his behavior, everyone will broadcast it. Chaitanya Mahaprabhu říkal, pokud sanyasi se má chovat ideálně, pokud je v jeho chování malá chyba, tak celá společnost to bude mluvit. And the uh, people of wrong intentions would have taken advantage of that. To uh, justify their own <coughs> bad behavior. So Vaishnava is a very responsible position. Vaishnava is a very responsible position. Should be ideal behavior. Yeah. 
Já jsem se chtěl zeptat, já jsem slyšel, že při, že při rozdávání knížek, že není ta nejvyšší služba, jako to, to co těší šlo pro páru nejvíce. Že ve skutečnosti šlo pro pár, že páže ho nejvíce těší, když vyvineme lásku Bohu. Tak jenom si tomu hráč může něco říct. He's heard that the book distribution is not a service which pleases Shri Prabhupada most. The Prabhupada said the most pleased he is if we do a plow of God. Well, that's true, but you're kind of phrasing it in a way that makes it sound like book distribution is something displeasing to Shri Prabhupada, which is really a misunderstanding. To je to pravda, ale v téhle formulaci to zní, jako kdyby rozdávání knížek Prabhupada No, the fact is that the book distribution is very pleasing to Shiva Prabhupada. But that we should keep it in perspective that the ultimate goal is is not to be to become like a vending machine, but to develop love of Krishna. Vending machine is like you know you you. You put the money into the cigarette packet, or the Coca-Cola can comes out. So we're not just <coughs> distributing books, but we have to develop love of Krishna. Takže to pro pár těší, ale perspektiva by měla být, že není ideál, abychom se stali automatem na vydávání knížek, ale abychom vyvinuli lásku ke Krishna. So we shouldn't take it, well, yeah, I'm book distributor, yeah, yeah, yeah. Prabhupada is not interested, and it's not true at all. That's a complete you know, misrepresentation. Špatný výklad, kdybychom říkali pravdu, rozdávání knížek to pravdu pádu vůbec nezajímá. It is very pleasing to Shri Prabhupada. Velice těší Prabhupada. As he said on so many occasions. Řekl při mnoha příležitosti. But, uh, yeah, but the, what, what all the books speak about is developing Baba Krishna. Ale o čem všechny ty knížky mluví je rozvědětí lásky ke Krishna. <coughs> So you shouldn't say, well, no, you're just a book distributor. I love God. Love of God means service. So if we service in the present time especially means preaching the bhakti cult. Which uh, there are various ways for preaching Krishna consciousness, of which principle Srila Prabhupada emphasized is distributing his books. So, there are various ways of preaching Krishna consciousness, but as a basic principle, Srila Prabhupada always emphasized the distribution of his books. So, Srila Prabhupada said that that, uh, that helps to keep everything in perspective also. So, Srila Prabhupada said that 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 helps to keep everything in perspective also. Srila Prabhupada said that 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 helps to keep everything in perspective also. Srila Prabhupada said that That yes, we have to distribute books, but we're not book distributing machines. We have to read the books. We have to, uh, in, we have to, chitete korea aikya. We have to take within our hearts the principles mentioned in the books. We have to, you know, we have to hear and chant about Krishna. Develop our attraction for Krishna. Naslouchat zpívat o Krishnovi a jinou půdu ke Krishna. So it's very nice. You just read the books. Read the books. Takže to je velice nice. Rozdávejte knížky, čtěte knížky. Read about Krishna. Čtěte o Krishnovi. Who is the supreme personality of God? To je nejvyšší osobnosti Boží. Ishvara Parama Krishna Satyananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karna Karna. Krishna je nejvyšší pan, který má jméno Govinda a je původem všeho, sám nemá žádný počátek, je příčinou všech příčin a má věčné tělo plné blažnosti. So that supreme person, the Lord of all the worlds, nejvyšší osoba pán všech světů, is very happily dancing in the forest of Vrindavan, playing his flute, And attracting all the living beings. Rostlý tančí v rýnánském lese, rý na flétu, a teď přitahuje všechny živé bytosti. When he plays his flute, the the liquid of the Yamuna River becomes 
solid, the Yamuna becomes stunned, and the solid rocks, they melt in ecstasy. Když hraje na flétnu, tak tekutá Yamuna stuhne a, a tuhé kameny se roztečou v extázi. So this Krishna, you've heard of Krishna? Slyšeli jste o Krishna? We have to develop our love for Krishna. Tomuhle Krishna musíme rozvinout svou lásku. And all Varnashram, hearing, chanting, everything should result in the softening of the heart in attraction for Krishna. So we can pray for that. Celá vadná šrama na slouchání, zpívání má mít za výsledek to, že nám zvykne naše srdce a vyvineme pouto ke Krišnu. Pray for that and also meditate on that and hear about Krishna and Krishna eyes our lives so that we become attracted to Krishna, which is the natural propensity of the soul. Modlit se o to a naslouchat o Krišnově a zkrišnovat náš život a být k němu připoutaný, což je přirozený sklon duši. This whole discussion of Varnashram is just to create a favorable situation in which individuals and the whole society can engage in hearing and chanting about Krishna and becoming attracted to Krishna. Celá Varnashram a diskuze o Varnashram měla vytvořit příznivou situaci, aby individua i celá společnost byla přitávána k naslouchání o Krišnovi, pěstování pouta ke Krišnovi. Why then should there be restrictions between men and women? Because it exacerbates the, the fire of lust, which is the uh, great obstacle to developing our love for Krišnovi. Proč mají být omezení mezi muži a ženami? Protože to přiživuje ten oheň chtíče, který je velkou překážkou ve vyvinutí lásky ke Krišnovi. We are not mundane moralists. We worship the gopis who, from the external perspective, were immoral. But our worship of the gopis doesn't mean that we try to imitate them in our social behavior. Naše uctívání kopy neznamená, že se snažíme napodobovat ve svém společenském chování. All these points have to be carefully understood. Všechny tyhle body musíme počkej chápat. Anything else? Něco dalšího? All right, then let's chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Hare Krishna, be careful. <laughs> to be happy on the platform of Krishna consciousness and not mix that up and confuse that with the false happiness that is offered by Maya. Krishna. <laughs> Bak ty káš maráčky. Yeah. And take out the jewels.